ആറാം ക്ലാസ്സുകാരിയുടെ മരണത്തിൽ ദുരൂഹത കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം കൊല്ലത്ത് വീടിനുള്ളിൽ ആറാം ക്ലാസ്സുകാരിയെ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി പ്രാക്കുളം മനയ്ക്കൽ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞിന്റെ മകൾ അമീനയാണ് തൂങ്ങി മരിച്ചത് കുട്ടി ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്ന് കുടുംബം സംഭവത്തിൽ പ്രദേശത്തെ കഞ്ചാവ് മാഫിയയ്ക്ക് പങ്കുണ്ടെന്ന് സംശയിക്കുന്നതായി ബന്ധുക്കൾ ആരോപിച്ചു പെൺകുട്ടി ഒരിക്കലും ആത്മഹത്യ ചെയ്യില്ലെന്നും വിശദമായ അന്വേഷണം വേണമെന്നും കുട്ടിയുടെ അമ്മയും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കൊല്ലം പ്രാക്കുളത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈകിട്ടാണ് ആറാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയായ അമീനെ വീടിനുള്ളിൽ തൂങ്ങിയ നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് വീടിന് പുറത്ത് അമ്മയെ ജോലിയിൽ സഹായിക്കുകയായിരുന്ന കുട്ടിയോട് വീട്ടിൽ പോയി പ്രാർത്ഥന നടത്താൻ അമ്മ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു അമ്മ തിരികെ എത്തിയപ്പോഴാണ് കുട്ടിയെ തൂങ്ങിയ നിലയിൽ കണ്ടത് ഉടൻ തന്നെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല സംഭവത്തിൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചാലേ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാകൂ എന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു കുട്ടിയുടെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പ് പോലീസ് വിശദമായി പരിശോധിച്ചു വരികയാണ് അതിനിടെ ഓൺലൈൻ പഠന സൗകര്യം ഇല്ലാത്തതിനാലാണ് കുട്ടി ആത്മഹത്യ ചെയ്തതെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസവും സമീപത്തെ ലൈബ്രറിയിലെത്തി അമീന ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു സംസ്ഥാനത്ത് സമൂഹവ്യാപനമില്ലെന്ന് സർക്കാർ ആവർത്തിക്കുമ്പോഴും തൃശൂരിൽ സ്ഥിതി സങ്കീർണം ജില്ലയിൽ ആശങ്കയ്ക്ക് ആക്കം കൂട്ടി കൂടുതൽ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരിലേക്ക് രോഗം ബാധിക്കുകയാണ് ഇന്നലെ മാത്രം ഏഴ് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് തൃശൂരിൽ അടിയന്തര സാഹചര്യമില്ല എന്ന് മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചേർന്ന അടിയന്തര യോഗം വിലയിരുത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ഏഴ് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരിലേക്ക് കൂടി രോഗം പടർന്നത് പൊറത്തുശ്ശേരി പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരാണ് വൈറസ് ബാധിതരായത് ചാവക്കാട് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ സ്റ്റാഫ് നഴ്സ് പാചക തൊഴിലാളി ആശാവർക്കർ എന്നിവർക്കും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് വടക്കേക്കാട് പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ നഴ്സിനും കോവിഡ് ഉണ്ടെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇതേ തുടർന്ന് മൂന്ന് ആശുപത്രികളും അടച്ചു ഇതുവരെ ഇരുപത് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരാണ് തൃശൂരിൽ രോഗബാധിതരായത് ചാവക്കാട് നഗരസഭയിലെ പ്രദേശങ്ങൾ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോൺ ആയതിനെ തുടർന്ന് ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഇന്ന് മുതൽ ഭക്തരെ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നില്ല തൃശൂർ ജില്ല അടച്ചിടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ടി എൻ പ്രതാപൻ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കത്ത് നൽകി മോഷണത്തിൽ തെളിവെടുപ്പ് നാവികസേന കപ്പൽ ഐ എൻ എസ് വിക്രാന്തിൽ മോഷണം നടത്തിയതിന് പിടിയിലായ രാജസ്ഥാൻ ബീഹാർ സ്വദേശികളുമായി തെളിവെടുപ്പ് തുടരുന്നു ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഒളിപ്പിച്ചത് തേവരയിലെ വീട്ടിലാണെന്ന് പ്രതികൾ സമ്മതിച്ചു ഈ വീട്ടിൽ ഇവരോടൊപ്പം താമസിച്ച മറ്റ് നാല് പേരെ കൂടി ചോദ്യം ചെയ്യും പ്രതികൾക്ക് കോവിഡ് ഇല്ല എന്ന് പരിശോധനയിൽ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട് പ്രതികളുമായി ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളിലും തെളിവെടുപ്പ് തുടരുകയാണ് അതിനിടെ തെളിവെടുപ്പ് പൂർത്തിയായിട്ടില്ലെന്നും പ്രതികളെ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ട് നൽകണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് എൻ ഐ എ ഉടൻ അപേക്ഷ നൽകും കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്യാർഡിൽ നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന വിമാനവാഹിനി കപ്പലായ ഐ എൻ എസ് വിക്രാന്തിൽ നിന്ന് ഒരു വർഷം മുൻപാണ് ഹാർഡ് ഡിസ്കുകൾ കാണാതായത് തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് രണ്ടുപേർ പിടിയിലായത് കപ്പലിലെ പെയിന്റിംഗ് തൊഴിലാളികളായ ഇവർ ജോലി നഷ്ടമായി മടങ്ങുമ്പോൾ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് കൂടി എടുത്ത് സ്ഥലം വിടുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് മൊഴി നൽകിയത് പ്രതികളിൽ നിന്ന് രണ്ട് ഹാർഡ് ഡിസ്കുകൾ ഇതിനോടകം വീണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് ലക്ഷങ്ങൾ പിന്നിട്ട് വ്യാപനം രാജ്യത്ത് എൺപത് ദിവസത്തെ ലോക്ക്ഡൌൺ പിന്നിടുമ്പോൾ മൂന്ന് ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ കോവിഡ് കേസുകളും എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറിന് മുകളിൽ മരണവും മഹാരാഷ്ട്രയിൽ രോഗികളുടെ എണ്ണം ഒരു ലക്ഷം കടന്നു കേരള ഹൌസിൽ ഉത്തരേന്ത്യക്കാരനായ ശുചീകരണ തൊഴിലാളിക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി മുഖ്യമന്ത്രിമാരുമായി ചർച്ച നടത്തും ജൂൺ പതിനാറ് പതിനേഴ് തീയതികളിലാണ് ചർച്ച നടക്കുക ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ പതിനായിരത്തിലേറെ പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ രാജ്യത്ത് ആകെ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അയ്യായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതായി എണ്ണായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് പേരാണ് ഇതുവരെ മരിച്ചത് മഹാരാഷ്ട്രയ്ക്ക് പുറമെ ഡൽഹിയിലും സ്ഥിതി അതീവ രൂക്ഷമാണ് ഇന്നലെ മാത്രം രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിയേഴ് കേസുകളും എഴുപത്തിയൊന്ന് മരണവും സംസ്ഥാനത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഡൽഹിയിൽ ഇതുവരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ കണക്കാണിത് രാജ്യത്ത് നിലവിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തിനാലായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനേഴ് പേരാണ് ചികിത്സയിലുള്ളത് രോഗമുക്തി നേടിയവരുടെ എണ്ണം ഒന്നര ലക്ഷവും കടന്നു അതിനിടെ രാത്രി കർഫ്യൂ കർശനമാക്കണമെന്ന് കാണിച്ച് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കത്തയച്ചു കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസ് സമാപിക്കുന്നു പ്രധാന വാർത്തകളുമായി ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം സേതു ലക്ഷ്മി ചേരും ന